गाइज एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग और आज मैं आई हूँ चाइना टाउन और आपको दिखाने की सिंगापुर में चाइनीज़ न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट होता है तो अभी मैं हूँ चाइना टाउन के मेट्रो स्टेशन पे और अब एग्जिट लेकर के ऊपर जाऊँगी तो आज मेरा भी ऑफ था और शिखर का भी ऑफ था तो हमने सोचा कि हम ये वीडियो अभी शूट कर लें क्योंकि जनवरी ट्वेंटी और ट्वेंटी सिक्स न्यू ईयर है उस टाइम हम लोग होंगे इंडिया में तो ये सबसे बेस्ट टाइम है तो लेट्स खो और अभी एग्जिट लेकर के ऊपर जाते हैं और आपको फिर दिखाते हैं तो फाइनली हम लोग चाइना टाउन मेट्रो स्टेशन के बाहर आ गए और हमने एग्जिट ही लिया है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरा चाइना टाउन है और ये जो जगह है जहाँ पे हम खड़े हैं ये सेंटर ऑफ चाइना टाउन है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं इन्होंने इस बार का जो एनिमल है उसको रिप्रेजेंट किया और उसको वहाँ पर डेकोरेट किया है तो चाइनीज़ ट्रेडिशन और चाइनीज़ कल्चर के हिसाब से इनके ट्वेल्व एनिमल्स होते हैं और हर ईयर जो होता है एक एनिमल को रिप्रजेंट करता है एंड हर 12 साल के बाद वो साइकिल रिपीट होती है तो इस बार का जो एनिमल है वो रैट है और आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत क्यूट क्यूट रैट लेके वहाँ पे रिप्रेजेंट किया है लास्ट टू लास्ट ईयर और लास्ट ईयर मुझे याद नहीं पिक था तो यहाँ पे एक बड़ा सा पिक लगा रखा था हमारे इंडिया में तो इन सब एनिमल्स को इतना गंदा मानते हैं पर इनके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होते हैं ये सारे एनिमल अभी हम आगे जा आपको दिखाएँगे कि और कितने एनिमल्स होते हैं जितने मुझे याद है वो ऑक्स है स्नैक है और शेफाली जैसे रूस्टर है मैं ड्रैगन हूँ और इस टाइप से और भी एनिमल्स होते हैं तो जो ड्रैगन होता है वो इनका सबसे स्ट्रॉगेस्ट एनिमल होता है और वो मिथिकल भी है क्योंकि उसकी एग्जिस्टेंस की कोई श्योरिटी नहीं है तो अगर आप किसी भी चाइनीज़ कल्चर में देखेंगे तो जो ड्रैगन ईयर होता है जैसे नाइनटीन जो जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है उसके हर ट्वेल्व ईयर्स के बाद जो ईयर है जैसे कि टू थाउजेंड एंड जो अभी टू आएगा ये सारे ड्रैगन ईयर्स हैं तो आप देखेंगे कि जो चाइनीज़ कल्चर होता है उसमें ड्रैगन ईयर में जो पॉपुलेशन होती है वो सडनली इंक्रीज होती है क्योंकि लोग चाहते हैं कि जो उनके बच्चे हैं वो ड्रैगन ईयर में पैदा हो तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी हम आगे आपको और बताएंगे और देखेंगे कि चाइना टाउन में और क्या डेकोरेशन हुई हैं जैसे हम लोगों के कल्चर में बड़े हम लोगों को एनवलप देते हैं पैसे डाल करके वैसे इनके कल्चर में भी चाइनीज़ न्यू ईयर के टाइम ये सब लोग ब्रंच या लंच करते हैं साथ में और फिर उसके बाद ये लोग अम्पाओ एक्सचेंज करते हैं अम्पाओ बस बेसिकली एक एनवलप होता है जिसके अंदर वो लोग सिंगापुर डॉलर्स डाल के देते हैं ऑफकोर्स और इस बार का अम्पाओ मैं अपनी कंपनी से मिस कर दूँगी क्योंकि मैं इंडिया में होंगी उस टाइम जनरली सारी कंपनीज़ या जितने भी यहाँ पे रिटेल हैं वो सब लोग अपने स्टाफ को अम्पाओ देते हैं उसमें कोई सा भी एक सर्टन अमाउंट डाल करके तो ये हम भी बहुत अच्छा लगता है और सारे एम्प्लॉय उसका वेट करते हैं कि कब उनको चाइनीज़ ईयर के टाइम अम्पाओ मिले तो यहाँ पे भी एक चाइनीज़ परफॉर्मेंस हो रही है और वो चाइनीज़ में कुछ जोक कर रहे हैं क्योंकि सब लोग हंस रहे हैं तो हमें तो समझ में नहीं आ रहा है पर आपको भी दिखाते हैं कि कैसी है वो परफॉर्मेंस
हमारे पीछे आप देख सकते हैं जो शॉप है यहाँ पे सारा डेकोरेशन का सामान मिल रहा है जैसे हमारे दिवाली के टाइम पे सारी मार्केट आ, जो होती है डेकोरेट हो जाती है और वो सब ये वाले आइटम बेचते हैं कि आप अपने घर ले जाके उसको सजाएं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पूरी मार्केट के अंदर रेड कलर का हर सामान रेड कलर का है रेड कलर जो होता है इनके लिए बहुत ऑस्पिशियस होता है जो कि हमारे कल्चर में अपोजिट है तो ये सारे कुछ डिफ्रेंसेज है चाइनीज़ और इंडियन कल्चर में अभी हम आपको आगे ले जाके मार्केट का टूर देते हैं कि ये मार्केट किस तरीके से लग रही है और ये कैसे हमारी दिवाली की मार्केट से अलग है तो अब मैं एक शॉप के अंदर आ गई हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि इन शॉप्स में क्या क्या मिलता है तो बेसिकली ये अम्पाओ है तो अम्पाओ के अंदर पैसे डाल के देते हैं और जैसे हमारे यहाँ दिवाली में हम स्टिकर्स लगाते हैं मोस्ट प्रॉब्ली लक्ष्मी माता का और गणेश भगवान जी के तो वैसे इनके यहाँ भी अब मुझे नहीं पता चाइनीज़ में क्या लिखा हुआ है बट ये कुछ पाइन वाले स्टिकर्स लगाते हैं प्लस क्योंकि ये ईयर इनका रेड ईयर है तो रेड के काफ़ी सारे स्टिकर्स अवेलेबल हैं इस बार इस वाली मार्केट में तो वो सब लगाते हैं ये प्लस इनकी जो ये रेड कलर की लाइट है ये बहुत फेमस है ये चाइनीज़ न्यू ईयर में हर जगह हर स्ट्रीट में हर घर में होती है तो वो ऐसी है तो ये कुछ यूनिक है जो आपको इंडिया में नहीं मिलेगा और जो इंडिया की दिवाली मार्केट से थोड़ा डिफरेंट है ये हम चाइना टाउन की मार्केट में आ गए और अब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे कि आज यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं और यहाँ बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं तो हम भी देखना चाहते हैं कि क्या क्या नए सामान मिल रहे हैं जो चाइनीज़ न्यू ईयर के टाइम पर ही मिलते हैं यहाँ पर तो आज ये मार्केट बहुत क्राउडेड भी लग रही है क्योंकि ये लास्ट वीकेंड है और नेक्स्ट वीकेंड से इनका फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएगा प्लस यहाँ पे फ्री वाई भी है तो आज सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए तो लेट्स सी अगर हमें भी कुछ पसंद आएगा सोवीनियर के लिए तो सोवीनियर या घर पे कुछ डेकोरेट करने के लिए तो हम ज़रूर लेंगे यहाँ से तो अभी एक्सप्लोर करते हैं गार्लिक फ्लेवर की अभी लेकर के दिखाती हूँ आपको वैसे तो उसका प्राइस है टेन डॉलर्स फॉर वन के जी बट हमने डिस्काउंटेड में ले लिया है और कितना डिस्काउंट दिया है वो भी शिखर बताएगा आपको तो हमने ग्राउंड नट्स लिए हैं मूंगफली लिए है हमने तो ये मुझे कुछ अलग दिखा क्योंकि शॉप में बहुत सारे फ्लेवर्स की मूंगफली थी जो रॉ मूंगफली थी वही डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स की थी जो मैंने लिया वो गार्लिक फ्लेवर है वहाँ पे सॉल्टेड कैरेमल फ्लेवर भी था प्लस जैगरी वाला फ्लेवर था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और जो रेट थे वो थे फाइव ग्राम फॉर टेन डॉलर तो मैंने उससे सिक्स ग्राम फॉर टेन डॉलर लिया और मैंने ट्वेंटी डॉलर की मूंगफियाँ ली हैं तो जैसा हमने आपको पहले भी बताया था कि चाइनीज़ कस्टम के हिसाब से ये हर साल कोई ना कोई एनिमल को रिप्रेजेंट करते हैं और ये वाला जो ईयर है ये रेड का है 
तो जो कि इन्होंने स्टार्टिंग में लगा रखा है अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे पीछे सारे एनिमल्स हैं तो जैसे 2020 है अभी तो वो रेड का है तो जो 2021 होने वाला है वो मेरे पीछे है तो मैं आपको अभी टर्न करती हूँ उसके नाम फिर दिखाती हूँ तो जो इसके बाद वाला ईयर है ट्वेंटी का उसमें है ऑक्स उसके बाद है टाइगर उसके बाद है रेबिट रेबिट के बाद है ड्रैगन ड्रैगन के बाद है स्नैक स्नैक के बाद है हॉर्स हॉर्स के बाद है मंकी मंकी के बाद है गोट गोट के बाद है रूस्टर फिर पिग और ये साइकिल फिर दोबारा से रिपीट हो जाएगी रेड से तो हम लोग चाइना टाउन के एक मॉल में हैं और बाहर स्ट्रीट की डेकोरेशन तो हमने आपको दिखा दी थी तो अब मॉल की डेकोरेशन देखिए आप ये भी पूरा चाइनीज़ न्यूर की थीम में डेकोरेटेड है और काफ़ी सारे स्टॉल्स लगे हैं यहाँ पर भी और जिनमें चाइनीज़ ट्रेडिशनल हर्ब्स और जो भी ये लोग यूज़ करते हैं और अम्पाओ और डेकोरेशन का सारा सामान वो सब कुछ अवेलेबल है और मैं बताना चाहूँगा आपको चाइनीज न्यू ईयर के बारे में तो जैसे क्रिसमस ट्री क्रिसमस के टाइम पे लोग घर पे क्रिसमस ट्रीज लाते हैं उसको डेकोरेट करते हैं वैसे चाइनीज न्यू ईयर के टाइम पे जो आप पीछे देख सकते हैं ये ऑरेंज ट्री है लोग ये लाते हैं और अपने घर के एंट्री गेट पर रखते हैं जनरली पेयर में रखते हैं दो ऑरेंज ट्री रखते हैं गेट पर और घर पर ही नहीं ऑफिस में भी आप देख सकते हैं कि ये लोग रखेंगे या जो रिटेल शॉप्स वगैरह है वहाँ पर भी ये रखते हैं लोग तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जो ऑरेंज है ये गुड लक और फॉर्च्यून को रिप्रेजेंट करता है तो इस ट्री में जितने ज़्यादा ऑरेंजेस हैं उतना ज़्यादा गुड लक और उतनी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी ये आपके लिए लाएगा तो जैसे ये मॉल है ये मॉल के एंट्री गेट पे रखा है तो मतलब ये मॉल के लिए गुड लक है और ये जो ऑरेंजेस हैं ये रियल है तो ये फेक ऑरेंजेस नहीं है ये रियल ऑरेंज ट्री है और आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा ऑरेंजेस इसमें लगे हैं तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव ट्रीज़ है और इस टाइम पे इनकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ये एक सीज़न भी है इस टाइम पे ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा अमाउंट में चाइना मेन लैंड में प्रोड्यूस होते हैं दैट्स वाई इसका अभी सिग्निफिकेंस भी है इस फेस्टिवल के साथ तो ड्यूरिंग चाइनीज न्यू ईयर सारी जगह यहाँ पे रेड कलर से डेकोरेट हो जाती है मॉल ऑफिस या फिर इवन घर तो रेड कलर इनके लिए प्रॉस्पेरिटी और गुड लक लेकर आता है तो अभी मुझे लोकल चाइनीज एंटी से बात करके ये पता चला कि जो भी रेड ईयर में बॉर्न हुए हैं मतलब जो ये वाला ईयर है जो रेड ईयर है इसमें जो भी बॉर्न हुए हैं उनके लिए थ्रू आउट जो ट्वेल्व ईयर्स में से ये वाला ईयर है वो सबसे अनलकी ईयर होता है तो अपने आप को उस बैड लक से बचाने के लिए पूरे साल ये अपने वार्ड्रोब में कुछ ना कुछ रेड ऐड करते हैं क्लोथिंग में या फिर एसेसरीज इवन अंडरवेयर सो ये कुछ नया हमें पता चला इनके कल्चर के बारे में अभी एक चाइनीज स्नैक्स शॉप में है और क्योंकि मेरे ऑफिस में काफ़ी सारे मेरे लोकल चाइनीज़ फ्रेंड्स हैं तो वो हमारे लिए लेकर आते हैं जैसे कि ये ये है पाइन एप्पल टार्ट जो कि मेरा फेवरेट है और ये चाइनीज न्यू ईयर के टाइम आपको मोस्टली ऑफिस में आपके कलीग्स आपको ऑफर करते हैं तो इसलिए मुझे ये पता है और जो दूसरा वाला है वो है ये ये है पीनट कुकीज़ ये भी बहुत फेमस है यहाँ पर लोगों में तो ये दोनों इसके बारे में मुझे पता काफ़ी कुछ और भी है यहाँ पर जैसे कि ये आ, ये भी कुकीज़ है वाइट कलर की थोड़ी डिफरेंट है और ये कोकोनट मिल्क से बनती है 
तो काफी कुछ काफी सारे स्नैक्स हैं आप देखिए यहाँ पे इनकी सबसे फेवरेट डोरिन कुक डोरिन कैंडी तो मुझे तो ये ऑनेस्टली अच्छी नहीं लगती बट यहाँ के लोगों में ये डोरिन फूड बहुत फेमस है जो कि हर जगह बैन है इवन होटल में एम में बसेस में क्योंकि ये बहुत स्मेल करता है बट स्टिल इट्स मतलब यहाँ के लोगों के लिए फेवरेट है ये आई होप गाइज आपने आज का वीडियो इंजॉय किया होगा और अगर आप चाहते हैं कि हम लिटिल इंडिया को भी कवर करें कि फेस्टिवल के टाइम पे लिटिल इंडिया कैसा लगता है तो हम जरूर कवर करेंगे तो ऊपर जो पोल है उसमें पार्टिसिपेट करके आप हमें बताइए आप क्या चाहते हैं और हमें प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल में बहुत अच्छी ट्रैवल सीरीज़ आपको देखने को मिलेंगी अभी इन फ्यूचर भी हमने काफ़ी कुछ अच्छा प्लान करा हुआ है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए लाइक करिए शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ और आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं टिल नेक्स्ट वीडियो बाय